गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ अनुज द्विवेदी फ्रॉम मंजिल पब्लिक स्कूल मुरुमंदा फ्रॉम इन माय यूट्यूब चैनल मंजिल एजुकेशन बाय अनुज द्विवेदी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लास फोर ईवीएस चैप्टर नंबर वन व्हिच इज रिलेशनशिप रिलेशनशिप ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टूगेदर members of a family support and care for each other a nuclear family consists of parents with one or two children a joint family consists of parents grandparents brothers sisters uncle aunties and cousins a family tree shows the relationship between different members of a family relationship means rishtedari sambandhta a family ek ग्रुप ऑफ पीपल है एक समूह है जहाँ एक साथ सभी लोग रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और केयर करते हैं न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं जॉइंट फैमिली वो उन्हें कहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर अंकल आंटी और कजन्स रहती हैं ए फैमिली ट्री रिलेशनशिप शो करता है कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली के बीच में रिलेशनशिप शो करता है फैमिली ट्री लुक एट द पिक्चर बिलो नीचे आप उस पिक्चर को देखिए दे शो द फैमिली ऑफ रिया एंड सोम रिया लिव्स इन ए न्यूक्लियर फैमिली वाइल सोम लिव्स इन ए ज्वाइंट फैमिली रिया और सोम की फैमिली के बारे में फोटो दिया है उसमें रिया की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है और सोम की फैमिली ज्वाइंट फैमिली है अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली हु लिव इन द सेम हाउस होल्ड फॉर्म द इमीडिएट फैमिली जो मेम्बर्स होते हैं फैमिली में जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं उन्हें हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं इन रियाज केस हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स आर द इमीडिएट फैमिली बिकॉज दे लिव विथ हर रिया के केस में उनके पेरेंट्स और उनके ब्रदर इमीडिएट फैमिली कहलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ रहते हैं Riya's grandparents live with her uncle and auntie in another city and visit them during holidays and special occasions. Riya ke jo grandparents hain, dadi dada hain, wo unke uncle aur auntie ke saath rehte hain dusre city mein aur yahan wo tabhi aate hain jab koi holiday rehta hai ya koi special program ya special occasions hote hain. They along with her cousins form Riya's extended family. तो ग्रैंड पेरेंट्स उनके अंकल आंटी और उसके कजिन्स ये सब रिया के लिए क्या हैं एक्सटेंडेड फैमिली हैं बोथ मैटरनल मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू द मदर एंड पैटरनल मीन्स रिलेटेड टू द फादर रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली मतलब मैटरनल मैटरनल जो मम्मी से रिलेटेड रहते हैं जो फैमिली और जो पैटरनल जो पापा से रिलेटेड रहते हैं फैमिली उनकी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं बच्चों एक्सटेंडेड फैमिली में Family members gather on happy occasions such as festivals, birthday parties, and marriages. They also gather on sad occasions such as death in the family. Such gatherings bring closeness among the members. जो family members होते हैं वो happy occasions में खुशी के मौके पर festivals के मौके पर त्यौहार होता है जब birthday parties में और शादियों के समय में gather होते हैं आते हैं मिलते जुलते हैं दे ऑल्सो गैदर ऑन साइड ओकेशंस वे साइड ओकेशंस में भी आते हैं जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में ये सब गैदरिंग्स के मेम्बर्स जो होते हैं फैमिली के उनमें क्लोजनेस आती है नेक्स्ट टॉपिक इज एडोपन एडोपन का मतलब होता है गोद लेना सम चिल्ड्रन लूज दियर पेरेंट्स एट एन अर्ली एज इन एक्सीडेंट्स नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स और ड्यू टू सम डिसीजेस कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को अर्ली एज में ही खो देते हैं जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है या नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप फ्लड यानी बाढ़ ये सब या कुछ डिसीज के कारण ऐसा होता है सच चिल्ड्रन आर ऑफन एडोप्टेड बाय पीपल एज द चिल्ड्रन डीड लव एंड केयर ऐसे बच्चे कई पेरेंट्स ऐसे कई लोग उनको अडोप्ट कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को नीड और केयर की जरूरत होती है लव एंड केयर की जरूरत होती है अडोप्शन इज ए प्रोसेस बाई विच कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू देम अडोप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपल्स लोगों को लीगली पेरेंट्स के रूप में मान्यता मिल जाती है 
जिन्हें ऐसे बच्चों के पेरेंट्स बन जाते हैं जिन्हें वे पैदा नहीं किए हैं द पेरेंट्स लव द चाइल्ड एंड फुलफिल ऑल द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड अब ये पेरेंट्स बच्चों को प्यार देते हैं और सभी फिजिकल और इमोशनल जरूरतों को पूरा करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन द फैमिली इवेंट्स लाइक बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एडॉप्शन मैरिज जॉब ट्रांसफर और रिटायरमेंट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द लाइफ ऐसे ऐसे इवेंट्स जैसे कि किसी बच्चे घर में नए बच्चों का पैदा होना गोद लेना मैरिज होना जॉब ट्रांसफ़र होना या रिटायरमेंट से फैमिली में चेंजेस आ जाती है इन सब चेंजेस के कारण ड्यू टू सच इवेंट्स मेंबर्स ऑफन हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स एंड एफर्ट्स टू फिट इन टू द न्यू सिचुएशन ये सब इवेंट्स के कारण मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के उन्हें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है जिससे कि वे आपस में फिट हो सके न्यू सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल वेन ए बेबी इज बॉर्न इन ए फैमिली द बेबीज मदर हैज टू ए डिवोटी ए लॉट ऑफ टाइम टू द न्यू बॉर्न एज इट कैन नॉट डू एनी थिंग बाई इट सेल्फ फॉर ए फ्यू मंथ्स अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कोई नया बेबी बॉर्न होता है फैमिली में तो उनकी मम्मी बहुत सारा लॉट ऑफ टाइम उस न्यू बॉर्न बेबी को देती हैं क्योंकि वो न्यू बॉर्न अपने से खुद से कुछ भी नहीं कर पाता फ्यू मंथ्स तक कुछ महीनों तक सिमिलरली वेन द फैमिली शिफ्ट टू ए न्यू लोकेशन इट कैन ब्रिंग मेनी चेंजेस इन देयर लिव्स इसी तरह जब कोई फैमिली नए जगह पे जाती है तो उन्हें बहुत सारे चेंजेस लाइफ में करने पड़ते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक रोहनस फादर हु वर्क फॉर ए बैंक हैज रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड टू इगातपुरी रोहन के फादर जो कि बैंक में काम करते हैं अभी अभी उनका ट्रांसफर इगातपुरी नामक स्थान पर हुआ इट इज़ अ टाउन इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और ये टाउन कहाँ पर है महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई वेयर दे हैव लिव्ड फॉर पास्ट फाइव ईयर्स पिछले पाँच सालों में जहाँ वह मुंबई में रहते थे उससे ये जो इगातपुरी जगह है वो काफ़ी अलग है रोहन स्मदर इज बिजी सेटिंग अप द हाउस वाइल द फादर एडजस्ट टू हिज न्यू ड्यूटीज जो रोहन की मम्मी है वो बिजी हैं अपने घर को संभालने में सेट करने में क्योंकि वो नई जगह पे आई हैं और उनके फादर एडजस्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज के लिए क्योंकि वो ड्यूटी और एक जगह उनके लिए नया है रोहन विल नाउ गो टू ए न्यू स्कूल और रोहन अब नए स्कूल में जाएगा ही मिसेस इज ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स वेरी मच वो अपने पुराने स्कूल दोस्तों को याद करता है और उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है इट विल टेक हिम सम टाइम टू गेट यूज टू द न्यू प्लेस और इसको भी कुछ समय लगेगा जिससे वो यूज टू हो जाए नए प्लेस के लिए बच्चों चलिए आप एक नीचे दिए गए डायग्राम में देखिए देर इज ए जॉयस ओकेशन इन सोम्स फैमिली टुडे सोम की फैमिली में एक खासा जॉयस ओकेशन हो रहा है सोम्स आंट लता इज गेटिंग मैरिड सोम की जो आंटी हैं उनका मैरिज हो रहा है ऑल द रिलेटिव हैव गैदर टूगेदर एंड देर इज ए प्लेंटी ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग सभी जो रिश्तेदार हैं वो सभी एक जगह पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारा गाना और डांस हो रहा है स्पेशल फूड हैज बिन कुक फॉर द ओकेशन और स्पेशल फूड बनाया गया है इस ओकेशन के लिए इस प्रोग्राम के लिए मेनी रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हैव कम फॉर टू ब्लेस द ब्राइड एंड ब्राइड रूम बहुत सारे रिलेटिव आए हैं उनको ब्लेस करने के लिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फ्रॉम द फैमिली वी लर्न मेनी वैल्यूज फ्रॉम अवर फैमिली सच एज बींग ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स हम अपनी फैमिली से बहुत सारे वैल्यूज बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि ईमानदार रहना हार्ड वर्क करना मेहनत करना रिस्पेक्ट करना बड़ों की और ओबिंग अवर एल्डर्स और बड़ों की बात मानना इस वैल्यूज स्टे विथ अर्स ऑल अवर लाइफ एंड हेल्प अर्स लीड ए गुड लाइफ और ये सब वैल्यूज हमारे साथ रहती हैं जीवन भर और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती सोम एंड इज सिस्टर रोली लव टू हेल्प एट होम सोम और उसकी सिस्टर जो रोली है वो घर में मदद करते हैं दे असिस्ट फैमिली इन लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड टाइडिंग ऑफ द हाउस और वो अपनी फैमिली को कैसे मदद करते हैं गेस्ट की देखरेख करके और घर की साफ सफाई करके ऑन स्पेशल ओकेशन दे ज्वाइन दे पेरेंट्स इन डेकोरेटिंग द हाउस स्पेशल ओकेशन में वो क्या करते हैं पेरेंट्स को साथ देते हैं घर को सजाने में सोम्स ग्रैंड पेरेंट्स टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड बाय बाइंग ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स और बाय वाटरिंग द प्लांट्स जो सोम के ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादी दादा हैं वो भी हेल्प करते हैं फैमिली को जैसे कि वे सब्जी खरीदते हैं पेड़ों को पानी देते हैं द चिल्ड्रन लर्न ए लॉट फ्रॉम देयर फैमिली और ये बच्चे अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं सोम सोम्स दादाजी हु इज़ अ रिटायर्ड लेक्चर टीचर्स मैथमेटिक्स टू पुअर चिल्ड्रन इन द स्पेयर टाइम सोम के दादाजी जो कि रिटायर्ड टीचर हैं लेक्चरर हैं मैथ्स के वो गरीब बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं अपने खाली समय में हिस्स चाची हु इज़ ए जर्नलिस्ट कंडर्स हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप्स विथ एन एनजीओ ऑन वीकेंड्स उनकी जो चाची हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और वे 
हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप्स को प्रोग्राम करती हैं एन के द्वारा वीकेंड्स में संडेज में सोम टू होप्स टू डू समथिंग फॉर द पुअर वेन ही ग्रो अप सोम भी सोचता है कि मैं भी गरीब लोगों के लिए कुछ करूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सोम्स फैमिली मेंबर्स कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स बट देर आर ऑफ ऑन डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन सोम की फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लेकिन कभी कभी इन बातों पे ओपिनियन पे भेदभाव भी हो जाता है डिफरेंसेस भी हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन क्वारल ओवर टी चैनल्स और फूड जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चे अक्सर टी चैनल्स और खाने के लिए लड़ाई करते हैं ऑन सच ओकेशंस दादाजी टेक्स द फाइनल डिसीजन और ये सब ओकेशंस में दादाजी ही फाइनल डिसीजन लेते हैं वंस सोम्स 20 ईयर ओल्ड कजन बरखा वांटेड टू गो फॉर एन ओवरनाइट पिकनिक विथ हर फ्रेंड्स बट द एल्डर्स वेयर अगेंस्ट इट एक बार सोम की जो बहन है कजिन बहन बरखा जो कि बीस साल की है वो ओवर पिकनिक जाना चाहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ लेकिन एल्डर्स इसका अगेंस्ट थे Barkha was upset that her teenage brother Vikram was allowed to go for overnight picnic but she wasn't Barkha upset thi kyunki uska chhota bhai jo Vikram hai use allow kar diya gaya tha overnight picnic jaane ke liye lekin use allow nahi kiya gaya Soms Tau ji went and spoke to the parents for her friend who had gone to Som ke Tau ji jaate hain aur unke parents se baat karte hain jo unke dost जाओ पिकनिक के लिए अलाउ किया गया था जहाँ पर शी वॉज हैप्पी टू मीट दैम एंड थॉट इट वॉज सेफ फॉर हिम सोम टू गो फॉर द पिकनिक और वे हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सोम के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा पिकनिक जाने के लिए ही देन कन्विंस दादाजी डेट बरखा शुड बी अलाउड टू गो तो उन्होंने दादाजी को कन्विंस कर लिया कि बरखा को भी पिकनिक के लिए भेजा जाए और दादाजी मान जाते हैं इसी के साथ then our next topic will be moral values it is riya's birthday and her grandparents have come to delhi to celebrate the occasion with her aaj riya ka birthday hai aur unke grandparents log dada dadi log delhi se aaye hue hain is occasion ko celebrate karne ke liye unke sath riya has invited the best friend bela riya apni best friend bela ko invite ki hui hai however the grandmother does not approve of her friend because she says bela's family is different and lower in status halaki grandmother unko ye friend jo bela hai unhe approve nahi karti unhe kehti hai ki bela ki family alag hai status mein lower hai riya loves her grandmother and does not like to displease her riya apni grandmother ko pasand karti hai aur unhe displease nahi karna chahti lekin she is very fond of bela too and does not want to make her unhappy lekin bela को भी वो बहुत पसंद करती है और उसे भी अनहैप्पी नहीं करना चाहती नाउ रिया इज़ वरीड अबाउट व्हाट ग्रैंड मदर वुड से ऑन मीटिंग बेला अब रिया विचार कर रही है सोच रही है वरी है चिंतित है कि उनकी ग्रैंड मदर जब बेला से मिलेंगी तो क्या कहेंगी रिया टॉक्स टू हर पेरेंट्स अबाउट हर वरी अपनी चिंता के बारे में रिया अपने पेरेंट्स से बात करती है रियाज पेरेंट्स टू आर फाउंड ऑफ बेला एट सी हैज़ गुड हैबिट्स एंड मैनर्स रिया के पेरेंट्स भी बेला को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें गुड हैबिट्स हैं अच्छे अच्छे आ देते हैं और अच्छा मैनर्स हैं टुगेदर दे स्पोक टू ग्रैंड मदर अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ बेला सभी लोग जाते हैं और ग्रैंड मदर से बात करते हैं किसके बारे में जो अच्छी बातें हैं बेला के बारे में वो बताते हैं उनको वैन ग्रैंड मदर सॉ बेला एंड स्पोक टू हर शी वॉज हैप्पी टू सी दैट रिया हैड ए गुड फ्रेंड लाइक बेला जब ग्रैंड मदर बेला को देखती हैं और उनसे बात करती हैं तो वो बोलती हैं वो खुश हो जाती हैं कि रिया की इतनी अच्छी दोस्त है बेला क्योंकि बेला की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी गुड रहती हैं वर्ड वाइज इज डिवोटी गिफ्ट टाइम डिवोटी का मतलब होता है समय देना डिवोट करना टाइम थैंक यू